గుంటూరు జిల్లా రాజ్ గెహ్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకత సంపాదించుకున్న నాయకుడు మోపీదేవి వెంకటరమణారావు గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కేబినెట్ లోనూ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేబినెట్ లోనూ స్థానం దక్కించుకునే విశ్వసనీయతకు ప్రతీకగా మారారు అలాంటి మోపీదేవి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం భార్యం విద్యాభ్యాసం మోపీదేవి వెంకటరమణారావు పంతొమ్మిది నెల అరవై నాలుగు ఆగస్టు ఎనిమిదిలో వీర రాఘవయ్య నాకులమ్మ దంపతులకు గుంటూరు జిల్లా నిజాంపట్నంలో జన్మించాడు వీరిది మత్స్యకార కుటుంబం ఇతని విద్యాభ్యాసం అంతా గుంటూరు జిల్లాలోనే కొనసాగింది ప్రాథమిక విద్యంతా నిజాంపట్నంలోనే సాగగా డిగ్రీ విజయవాడలోని లయోలా కాలేజీలో పూర్తి చేశారు మోపీదేవి ఆర్ట్స్ విభాగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు ఇక రాజకీయ నేపథ్యం మోపీదేవి వెంకటరమణారావు పంతొమ్మిది వందల కాంగ్రెస్ తరఫున ఎంపీటీసీగా రాజకీయాలు ప్రారంభించారు ఎంపీటీసీగా ఎన్నికైన తర్వాత నిజాంపట్నం మండలాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు ఆపై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కూచినపూడి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి మొదట యాభై రెండు ఆ తర్వాత పదకొండు వందల ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు అనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో అదే నియోజకవర్గం నుంచి విజయ బావుట ఎగరవేశారు నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో కూచినపూడి రద్దవడంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో రేపల్లి నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కేబినెట్ లో ఓడరేవులు పెట్టుబడులు మౌలిక వసతులు సాంకేతిక విద్య న్యాయ శాఖ ఇలా పలు మంత్రి పదవులు నిర్వహించారు రెండు వేల పదకొండులో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కేబినెట్ లో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైకాప అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందినప్పటికే తనకు తోడుగా నిలిచినందుకు జగన్ మోపీదేవికి తన కేబినెట్ లో అవకాశం కల్పించారు ఇక వార్పిక్ వివాదంలో మోపీదేవి జగన్ ఆస్తుల కేసులో మోపీదేవి వెంకటరమణ పదహారు నెలలు జుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్నారు వార్పిక్ ఒప్పందం విషయంలో జరిగిన అవకతవకలపై సిబిఐ ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించింది అనంతరం బెయిల్ పై బయటకు వచ్చారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ ని వీడి వైసీపీలో చేరారు జగన్ కి బాసటిగా నిలిచారు జగన్ కూడా రెండు సార్లు సీట్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించాడు అయితే రెండు సార్లు కూడా ఓటమి చెందారు అయినా సరే జగన్ తనకు అండగా నిలిచి కష్టాల్లో తోడుగా ఉన్న మోపీదేవికి మంత్రి పదవి కేటాయించారు ప్రస్తుతం కనీసం ఎమ్మెల్సీ కాకపోయినా మోపీదేవికి జగన్ మంత్రి పదవి ఇచ్చాడంటే మోపీదేవి పట్ల జగన్ కి ఉన్న నమ్మకం ఎలాంటిదో అర్థమవుతుంది ఇక వివాహం పిల్లలు మోపీదేవి వెంకటరమణారావు వివాహం అరుణతో జరిగింది వారికి ఒక కుమార్తె ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మోపీదేవి కుటుంబ బంధాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఇక వైఎస్ జగన్ ల కేబినెట్ లో అవకాశాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు మోపీదేవి వైఎస్ అంటే అభిమానం ఉన్న మోపీదేవి ఆయన అండతో రాజకీయాల్లో ఎదిగారు ఇక వైఎస్ జగన్ కూడా మోపీదేవిని ప్రోత్సహించారు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మోపీదేవికి కేబినెట్ లో ఓడరేవులు పెట్టుబడులు మౌలిక వసతులు సాంకేతిక విద్య న్యాయ శాఖ ఇలా పలు మంత్రి పదవులు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు ఇక జగన్ కూడా మోపీదేవికి అండగా నిలిచారు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే రెండు ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందిన మంత్రిని చేసి తను నమ్ముకున్న వారికి న్యాయం చేస్తానని చాటి చెప్పాడు గ్రామ స్థాయిలో ఎంపీటీసీగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన మోపీదేవి తనదైన కృషి పట్టుదలతో రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎదిగారు తను ఆదరించిన వారికి అండగా నిలవాలన్న లక్ష్యంతో జగన్ కి బాసటిగా ఉండే జగన్ మంత్రివర్గంలోని స్థానం దక్కించుకున్నాడు గత మంత్రి పదవి చేదు జ్ఞాపకాలు మిగిల్చగా ఈసారి ఆయన మంత్రిగా మరింత ఉన్నతంగా ఎదగాలని ఆశిద్దాం హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి